ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لئے لائق و زیبہ ہو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کی تدبیر کی اس کی زندگی کے سامان مہیا کیے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی حدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں کے برکتوں کے مغفرتوں کے حصول کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین دین اسلام کے بڑے امتیازات ہیں بڑی خصوصیات ہیں ان تمام امتیازات اور خصوصیات میں سب سے اہم بات سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیت یہ عقیدہ توحید ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں کی بنیاد رکھی تمام آسمانی کتابوں کو اسی بات کی تاقید اور تقریر کے لئے نازل کیا عقیدہ توحید اس پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے عقیدہ توحید تمام انبیاء کے رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہے عقیدہ توحید تمام کتابوں کے آسمانی کتابوں کے بھیجے جانے کا یہی مقصد ہے کہ اسی عقیدے کو لوگوں کو سکھایا جائے بتایا جائے سمجھایا جائے اسی عقیدہ توحید پر ان کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے یہی عقیدہ توحید 
ان کی ساری زندگی میں شامل ہو چاہے ان کے دنیاوی اعمال ہوں کہ اخروی اعمال عبادات ہوں کہ معاملات ہر ہر عمل میں ہر ہر بات میں عقید توحید کی رنگ و بو پائی جائے عقید توحید ہی کے ذریعے بندہ بولے بندہ اٹھے بندہ بیٹھے مزد حضرین نبی کریم علیہ السلام نے ابتداء اسلام میں جس بات کی دعوت دی جس کی طرف لوگوں کو بلایا جس کی بارہا تاقید کی جس پر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ خرچ کیا صرف کیا اپنی بیست کے بعد کے سب سے اہم تیرہ سال اسی پر لگائے وہ تھی عقید توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار لا الہ الا اللہ کو سمجھنا لا الہ الا اللہ کے معنی و مطالب کو صحیح طور پر اس کا ادراک کرنا اسی کے مطابق زندگی گزارنا اسی پر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی ابتدا تھی اور اسی پر آپ نے نبوت کے عظیم ترین بیش بہا تیرہ سال خرچ کیے مزد حضرین ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے تعلق سے یہی کہا وَمَا أَرْسَلَّا مِن رَسُولِ وَمَا أَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ کہ آپ سے پہلے نبی ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا سب کو ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ لا إلہ إلا أنا کہ بتا دو میری طرف سے کہ سوائے میرے کوئی عبادت کے حقیقت میں لائق نہیں ہے فعبدون تم سب میری ہی عبادت کرو تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی تمام انبیاء نے اسی پر اپنی جانے نچھاور کی اپنی جان کے نظرانے پیش کی اپنی زندگیوں کو صرف کیا مزد حضرین یہ عقید توحید جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں مذبر ہے اپنے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر ایسی قوت رکھتا ہے کہ یہ اگر جس دل میں سمو جائے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے پوری دنیا اس کے خلاف مکر کر لے پوری دنیا اس کے اس سے دو چار ہو جائے مقابلے میں آ جائے جس کے دل میں عقید توحید پیوست ہو جائے جس کے دل میں عقید توحید جم جائے وہ پوری دنیا سے اکیلے مقابلے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اسے یقین ہوتا ہے اپنے رب پر اپنے اللہ پر جس کے خاطر وہ کھڑا ہے جس کے خاطر وہ تکلیف سے رہا ہے جس کے خاطر وہ اپنی جان کی پرواہ چھوڑ دیا ہے جس کے خاطر اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی اسے اس پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خاطر میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے میں اس کے لئے کھڑا ہوں میں اس کے نام سے ہوں میں اسی کے لئے ہوں مجھے اسی کی طرف جانا ہے سب کچھ اسی کا ہے یہ عقید توحید ایک مرتبہ دلوں میں اگر پیوست ہو جائے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی اسی عقید توحید پر رکھی ہے نبی کریم علیہ السلام جب اس کلمے کی دعوت دیتے تو کہتے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرلو کامیاب ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کی کامیابی ملے گی آخرت کی کامیابی ملے گی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب عرب کے لوگوں نے صحابہ نے اس توحید کو قبول کیا توحید کو اپنے دلوں میں پیوستہ کیا توحید پر اپنا ایمان مکمل کیا اس وقت کی بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں اللہ نے لا کر کے ان کے قدموں میں ڈال دی چند مٹھی بر لوگ پوری دنیا پر چھا گئے اللہ تعالیٰ نے اسی رہتی دنیا میں ان پر جنتوں کی خوشخبریاں سنا دی جنتوں کی خوشخبریاں نازل کر دی مسئیبتوں میں اللہ نے ان کے لئے فرشتے نازل کیے سکون و اتمنان کا سامان کیا دنیا ان کو اگر سے مختصر ملی ملی لیکن دنیا کا جو سکون نے نصیب ہوا کسی اور کو اللہ نے نصیب نہ کیا 
یہ فقط لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے تھا لا الہ الا اللہ کے اقرار کے نتیجے میں تھا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اور بعض روایات کے مطابق تملک العرب والعجم عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے عرب و عجم تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے مختصر سے مدت میں مختصر سے سالوں میں پوری دنیا کو صحابہ کرام کے قدموں میں لاکر کے بتا دیا کہ دیکھو عرب و عجب کے تم فی الوقت مالک ہو وجہ کیا تھی وہی عقید توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار اس کے معنی و مطالب کو صحیح معنی میں سمجھ جانا اس پر جم جانا یہ وہ بات تھی یہ وہ عقیدہ تھا یہ وہ یقین تھا یہ وہ ایمان تھا کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ دنیا میں سرخ رو ہوئے اور آخرت تک ان کا شکر خیر چلتا رہے گا محسوس حضرین نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کی ابتداء اسی لا الہ الا اللہ سے ہوئی مکمل تیئیس سال آپ کی نبوت کے رہے تیئیس نبوت کے سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں تیرہ سال گزارے اور ان تیرہ سالوں میں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا محور آپ کی دعوت کا مرکز یہی توحید رہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ سے ایسے جوڑ دیا اللہ پر ان کا ایمان اتنا مضبوط کروا دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کی زندگیوں کو قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر ایسے پیدا کرا دیا کہ صحابہ نے وہ مثالیں پیش کی جو مثالیں رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا یہ وجہ تھی کہ ان کو لا الہ الا اللہ پر ایمان تھا صرف ایک اللہ سے ان کا تعلق تھا ایک اللہ پر وہ یقین رکھتے تھے محسوس حاضرین قرآن مجید دو نازل ہوتا رہا قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مکی صورتوں کا ہے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس میں توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسماع و صفات کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے بہت بڑا زخیرہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں نازل کیا محسوس حضرین جو آیتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید سے متعلق ذکر کی سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربہم یعدلون هو اللذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فرمات الله تعالى كي تمام تعريفه وصل الله كي ليه جسنا إن سارة آسمانو کو پیدا کیا زمین کو جسنا پیدا کیا جسنا تاریخیا بنائیں جسنا نور بنایا تعریف تمام اسی اللہ کے لیے ہے پھر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو اپنے اس مضبوط اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہو وہی ہے جس نے تم کو بٹی سے پیدا کیا خلقکم من تین ثم قضاء جلا پھر اللہ نے ایک عمر مقرر کر دی ہر ایک کی اللہ نے عمر رکھ دی آسمانوں کی ایک عمر ہے زمینوں کی ایک عمر ہے تمام انسانوں کی ایک عمر ہے وَاجَلُ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے لکھے ہوئے ہیں اب پھر تم شک اس بات کا کرتے ہو وہو اللہ فی السماوات و فی الارض یہی وہ اللہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کا علم آسمانوں اور زمینوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے یعلم سرکم و جہرکم تم چھپ کر کے کچھ بولو اس کا بھی اسے پتا ہے کھل کر کے بولو اس کا بھی اسے پتا ہے چھپ کر کے کرو وہ بھی وہ جانتا ہے علانیہ طور پر کرو اس کو وہ بھی جانتا ہے ویعلو ما تکسبون جو کچھ تم کرتے وہ پورا پورا وہ علم رکھتا ہے جب یہ آیت ہیں صحابہ کے سامنے پڑی جاتی اور اسی طریقے سے وہ آئیتے ہیں کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ کہ اس دن و رات میں جتنی چیزیں بسی ہیں وہ اسی کی ہیں دن و رات میں جتنا ہے سب اسی کا ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ جو اللہ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھلاتا ہے اسے کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں وہ کسی کا کھاتا واتا نہیں ہے وَلَا يُدْعَمْ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّا كُنَا أُوَلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اب کہہ دیجئے کہ مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے 
کہ میں اسی پر ایمان لاؤں اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے میں بنوں اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور یہ آیت ان پر پڑھی جاتی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ کہ اگر تمہیں کوئی مسئیبت پہنچ جائے تکلیف پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تکلیفوں کو ہٹا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْر اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تمہیں کوئی اچھا ہو جائے تمہارے ساتھ کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ وہ تمام اپنے بندوں پر قاہر ہے غالب ہے پوری طاقت رکھتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہی پوری حکمت والا وہی پوری خبر رکھنے والا ہے اور جب یہ آیتیں پڑھی جاتی قُلْ هُوَ الْقَادِرْ عَلَىٰ اَنْ يَبَعْثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَةً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون اے نبی آپ سنا دیجئے ان کو کہ اللہ اکیلا قادر ہے اس بات پر کہ اگر چاہے تو تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے یا تمہارے زمین کے نیچے سے عذاب لے آئے او من تحت ارزلیکم او یلبیسکم شیعہ یا چاہو تو تمہیں جماعت بنا کر کہ آپ اس میں بھڑا دے جھگڑا دے لڑا دے اور ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچائے ایک کو دوسرے سے سزائے پہنچائے وہ ان تمام پر قادر ہے اندر کیف نصرف الآیات اے نبی آپ دیکھو اے سننے والو آپ دیکھو کہ ہم کیسے آیتوں کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں ہم کیسے آیتوں کو صبح شام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں لعلہم یفقہون شاید کہ ان کو سمجھا جائے شاید کہ لوگ سمجھ لیں معزز حاضرین قرآن مجید کے تلاوت کریں مکی آیتوں کی تلاوت کریں مکی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو اتنا مضبوط انداز میں پیش کیا ہے کہ جو اس کے معنی و مطالب کو صحیح معنی میں سمجھ لے اس کو تدبر کے ساتھ پڑھ لے اس کو اللہ پر اتنا مضبوط ایمان اتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا پختہ ایمان اسے نصیب ہوگا کہ وہ اکیلا پوری دنیا سے بھرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا اسے پتا ہوگا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے مزد حاضرین اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین عقید توحید کو سمجھنا عقید توحید کو جاننا عقید توحید پر اپنی زندگی صرف کر دینا عقید توحید پر اپنی زندگی لگا دینا یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی زمانت اس میں اللہ نے رکھی ہے معزز حاضرین یہی وجہ ہے کہ مکی دور پر غور کریں اللہ کے نبی کمزور حالت میں ہیں جو صحابہ ایمان لائے کمزور حالت میں ہیں ایمان لالیں گے تو مار پڑے گی ایمان لالیں گے تو قتل ہوگا مختلف عذابات سے دوچار ہونا پڑے گا مختلف قسم کی عذیتیں سہنی پڑیں گی لیکن ایک بھی بتا دیں ایک بھی بتا دیں کہ جو اپنے اسلام سے پھرا ہو جو اپنے اس عقیدے سے مڑا ہو جس نے اپنا عقیدہ چھوڑا ہو اللہ پر ایمان لاکہ اللہ پر ایمان کو ترک کیا ہو کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتے مکہ کے دور کی کہ صحابہ نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان کو چھوڑا ہو مزد حاضرین یہی وہ عقیدہ تھا یہی وہ ایمان تھا یہی وہ یقین تھا اللہ پر کامل بھروسہ تھا کہ ہر قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کر لی لیکن اللہ پر ایمان کو کبھی نہ چھوڑا محسوس حضرین کفار قریش سرداران قریش مکہ کے سردار لوگ سب کے سب ایک طرف ہیں اور کلمہ توحید پڑھنے والا اکیلا بندہ ایک طرف ہے مثالیں لے تو بے شمار مثالیں ملیں گی میں ایک مثال بلال رضی اللہ عنہ کے لیتا ہوں غلام صحابی ہے غلام صحابی ہے ایمان کو قبول کیا کلمہ پڑھ لیا امیہ ابن خلف جو اس کا سردار تھا وہ ان کے پیروں میں رسی بان دیتا بچوں کے حوالے کرتا کہ لے کے ان کے گھسیٹتے پھرو لے کے گھسیٹتے پھرتے لہو لہان ہو جاتے بدن سے خون آنے لگتا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عرب کی گرمی کتنی سخت ہوا کرتی ہے ایسی سخت گرمی کے ماحول میں تبتے ہوئے سورج کے نیچے سخت چٹیل میدان میں بڑے بڑے بزبوت پتھروں پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اللہ کے انکار کر دو لا الہ الا اللہ کا انکار کرو اور اتنی گرمی اتنا سخت کہ اس پتھر پہ اگر کوئی گوشت رکھ جائے تو گوشت مکمل پک جائے 
ایسی سخت گرمی کے ماحول میں ایسے سخت عذاب میں بھی بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے اگر کوئی بات نکلتی تو کیا بات تھی احد 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 وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے اللہ کی وحدانیت کا اللہ کی وحدانیت کا کلمہ ان کی زبان سے نکلتا یہ کیسے ممکن ہوا یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک غلام آدمی بڑے بڑے سرداران قریش کے سامنے اپنے گھٹنے نہ ٹیکے مضبوطی سے ٹہر جائے یہ وہ عقید توحید کی بہترین بنیادیں تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تربیت کے ذریعے ان کے دلوں میں پیوست کر دی ان کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے لیکن کبھی وہ اس پر کوئی اونچ نیچ یا آنچ نہ آنے دیتے مزہ سادرین یہ آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں قُلِدُعَ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نہ پکار لو جن کو پکار نہ ہو نہ آسمان میں نہ زمین میں ایک ذرہ کے امالک ہوتے ہیں ایک ذرہ کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْك اب اللہ نے پیدا کیا تو ان کی کوئی شراکت داری بھی ساتھ میں نہیں ہے ان کی شراکت داری بھی ساتھ میں نہیں ہے کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير اور جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے کسی نے مدد بھی اس کی نہیں کی اور قیامت کا دن ہوگا تو نہ کوئی سفارشی ہوگا جو آ کر کے ان کے حق میں سفارشیں کر سکے جب یہ آیتیں ان پر نازل ہوتی اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے اللہ کو اپنے پاس محسوس کرتے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حالت بچپن میں تعلیم دیتے ہوئے سکھایا تھا احفظ اللہ احفظ اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا احفظ اللہ تجد ہو تجاہک اللہ کو یاد رکھو اللہ کا اپنے سامنے پا اور فرمایا اِذَا سْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے طلب کرو اور یہ بھی فرمایا کہ جان لو اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نے تمہارے ایخ میں نقصان نہ لکھا ہو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کچھ دینا چاہے اللہ نے تمہارے حق میں نہ لکھا ہو پوری دنیا مل کر کے تمہیں نہیں دے سکتی یہ وہ تعلیمی بنیادیں تھی یہ وہ عقیدہ تھا یہ وہ مضبوط ایمان تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرہ سال تک اپنے صحابہ کے دلوں میں پیوست کیا اپنے صحابہ کو سکھایا اپنے صحابہ کو سمجھایا اسی وجہ سے مکی دور سے متعلق کہا جاتا ہے کہ مکی دور یہ تربیتی دور تھا توحید پر تربیت ایمان پر تربیت یقین پر تربیت ایک اللہ کے ہونے پر تربیت اپنی جان کو قربان کرنے پر تربیت یہ مکی دور ایک تربیت کا دور تھا اور جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر شریع احکام نازل ہونے شروع ہوئے وہاں پر مدینہ پہنچے تو مختلف قسم کے فقہی احکام نازل ہونا شروع ہوئے ورنہ مکی دور میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ایمان کو بڑا مضبوط کیا محسوس حضرین اس بات پہ خور کریں کہ اس عقدی تربیت نے صحابہ پر اتنا اچھا اثر چھوڑا کہ صحابہ اپنی زندگی پر خوف سے بالکل آزاد ہو گئے انہیں اپنی زندگی کے کبھی خوف نہ تھا اپنی موت سے کبھی وہ ڈرتے نہ تھے ان کو یقین تھا اللہ تعالیٰ پر ان کو یقین تھا تقدیر پر کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب موت آنی ہے آئے گی کوئی اسے روک نہیں سکتا اور جب تک موت نہ لکھی ہو کوئی مار نہیں سکتا یہ ایسا عقیدہ ہے جو صحابہ کے دلوں میں اس یقین کو اتنا مضبوط کیا کہ ان کو کبھی موت کا خوف نہ ہوا اسی لیے خالد بن ولید رحمہ اللہ نے کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جب آپ اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچے تو کہنے لگے کہ میں ایسی قوم کو تمہارے پاس لا رہا ہوں جو موت کی ویسی ہی تلاش کرتی ہے موت سے ویسے ہی محبت کرتی ہے جیسے تمہیں زندگیوں سے محبت ہے جیسے تمہیں زندگیوں سے محبت ہے ویسی موت کی تلاش ان کی ہوا کرتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں سکھائیں اللہ نے توحید کی آیتیں جو ان پر نازل کی وہ یہ تھی کہ فَإِذَا جَاجَلُهُمْ 
لا استخرون ساعة ولا استخدمون کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تا نہ ایک لحظہ وہ سامنے جا سکتا ہے نہ ایک لحظہ پیچھے ہٹ سکتا ہے وَلَنْ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاجَ لُوهَا جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ کسی کو ایک سیکنڈ کی میں محلت نہیں دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاتِعُونَ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرْكُمْ إِلَىٰ جَلِمْ مُسَمَّةً اِنَّا جَرَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اللہ کی عبادت میں لگے رہو اسی سے ڈرتے رہو اسی کی اطاعت میں رہو اسی کی پیر فرما برداری کرتے رہو تمہارے گناہ وہ معاف کرے گا اور یاد رکھو جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے تو اسے کبھی ٹالا نہیں جاتا اگر تمہیں یقین ہے اس پر تو تم اللہ کی عبادت اور اس کی تقوی اور اس کی اطاعت میں لگے رہو ان آیتوں پر یقین تھا کہ جس کی وجہ سے موت سے وہ مکمل آزاد تھے موت کے ڈر سے مکمل وہ آزاد تھے اسی لیے صحابہ نے جنگوں کے حالات میں جنگوں کے میدانوں میں جو دلیریاں پیش کی وہ دلیریاں کوئی زمانے میں پیش نہیں کر سکتا نہ ان سے پہلے کسی نے پیش کی نہ ان کے بعد کوئی پیش کر سکتا ہے یہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئی یہ دلیری کیسے پیدا ہوئی یہ بہادری کہاں سے آئی یہ عقید توحید ہے یہ عقید توحید ہے کہ دلوں میں اگر رچ بس جائے تو بالکل ویسے جیسے ہود علیہ السلام نے کہا تھا فَقِدُنِي جَمِعًا ثُمَّ لَا تُنذِرُونَ اپنی پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا جاؤ سب مل کر کے میرے خلاف مکر کر لو سب مل کر کے میرے خلاف سازش کر لو مجھے محلت مت دو انی توقلت على اللہ ربی و ربکم مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے وہ تمام پیشانیوں کو وہی پکڑے ہوئے ہیں سب کی تقدیریں اسی کی ہاتھ میں سب فیصلے وہی کرتا ہے تم حضرت صادرین عقید توحید سیکھیں عقید توحید جانیں عقید توحید کو سمجھیں عقید توحید کو صحیح معنوں میں اپنے دلوں میں پیوست کریں قسم اللہ کی قسم اللہ کی عقید توحید ایک مرتبہ دلوں میں پیوست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر ایک کا ڈر نکال دے گا کسی سے ڈرنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوگی ڈرے گا تو صرف اللہ سے ڈرے گا جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا کٹے گا تو صرف اللہ کے سامنے کٹے گا محسوس حضرین عقید توحید اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں عقید توحید سیکھنے سے آتا ہے عقید توحید ایک تربیت ہے عقید توحید ایک تربیت ہے جو تربیت کی جاتی ہے سکھائے جاتا ہے سمجھائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دلوں میں بسانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ عقید توحید سے زندگیوں کو معمور کر دیتا ہے زندگیوں کو بابرکت بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم علم عقید توحید کو ہمیں سیکھنے کی سمجھنے کی اپنے دلوں میں رچانے بسانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قول لہذا و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذم فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسجد حضرين جسم من آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تیرہ سال تک نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی ایمان لانے والوں کی عقیدے پر ایسی تربیت کی کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لئے اپنی زندگیوں کی ایسی مثال پیش کی جو مثال پوری دنیا کبھی پیش نہیں کر سکتی زندگی کے ہر موڑ کو لیں زندگی کے ہر مسئلے کو لیں زندگی کی ہر بات کو لیں ہر ایک میں صحابہ جیسی مثال کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا چاہے وہ عقائد کے معاملات ہوں چاہے عبادات میں اپنی جان فشانی کا مسئلہ ہو چاہے معاملات میں دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کی بات ہو چاہے اخلاق میں عمدہ سے عمدہ ترین اخلاق پیش کرنے کی بات ہو ہر مسئلے میں ہر باب میں عقید توحید نے ان کی ایسی تربیت کی عقید توحید سے ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ ان کی مثال دنیا نے کبھی نہ پیش کی نہ دنیا رہتی دنیا ایسی کوئی مثال دیکھ سکتی ہے محسس حاضرین یہی وہ ایمان تھا کہ جس ایمان کے بدلے انہوں نے دنیا کی سربلندیاں پائیں 
دنیا میں مقام پایا اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے اللہ کی رضامندیوں کے مستحق ہوئے اور یہی عقید توحید کی کمی کمزوری فقدان اور اس کا نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ آج بے چاری ہے امت مسلمہ آج مظلوم ہے امت مسلمہ آج بالکل مظلوم نظر آتی ہے امت مسلمہ پر ہر کوئی بڑی آسانی سے دوڑ پڑتا ہے وجہ یہ ہے کہ عقید توحید ہمارے دلوں میں جس انداز سے ہونا چاہیے وہ عقید توحید ہمارے دلوں میں مضبوطی سے بیٹھا نہیں ہے عقید توحید کے جو سمرات صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں میں پائے توحید کے جو پھل انہوں نے پائے وہ پھل ہماری زندگیوں میں دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ عقید توحید کی وہ باریکیاں نہ ہم نے جانی نہ ہم نے سمجھی اور نہ ہماری زندگی میں اس کے آثار نظر آتے ہیں محسوس حاضرین میں یہی کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو انسان کی نجات کا دنیا و آخرت کی کامیابی کی زمانت اپنے اندر رکھتا ہے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو تمام اذکار میں تمام اوراد میں تمام وظائف میں سب سے اہم سب سے بڑا سب سے بابرکت وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ مرتے وقت زبان سے نکل جائے تو سیدھے جنت نصیب ہو جائے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ قیامت کے جم جب نام عامال تو لے جائیں گے تو بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں کلم توحید صرف لا الہ الا اللہ کا ایک چھوٹا سا بتاقہ دنیا بھر کے زندگی بھر کے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بس دو چار کلمات کا مجموعہ نہیں ہے یہ اپنے اندر پوری زندگی رکھتا ہے یہ اپنے اندر دنیا و آخرت کی کامیابی کے راز رکھتا ہے محسوس حاضرین اس کلمہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کلمہ توحید کو جانیں عقید توحید اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اسی توحید کے لیے جیئیں اسی توحید کے لیے مریں اسی توحید پر اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخ رو کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقید توحید کو سمجھنے اپنے دلوں میں پیوست کرنے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظاہری باطنی شرک سے ہر قسم کی شریعت کی مخالفت سے ہر قسم کی بدعات سے ہر قسم کی اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسی توحید کا متوالہ بنا کر کے زندہ رکھے اسی عقید توحید کو ماننے والا سمجھنے والا جاننے والا عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اسی لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا الدين وحسم امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إن الله وما لا يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون